वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे ठीक है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि आप हमारे साथ इस सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे साथ जरूर जुड़िए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और बने रहिएगा लास्ट तक अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए ओके तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हुए कि ये आपका एम सी एस ट्वेंटी थ्री जो कि आपका डी बी एम एस है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेरीजा विथ सोल्यूशन ठीक है तो ये आपका इसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर एलेवन से मीन्स आपका ये पार्ट टू है पार्ट वन आपका अपलोड हो चुका है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जा करके आप चैनल चना प्लीज चेक कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आ, मैंने ट्वेंटी वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सारे विद सोल्यूशन अपलोड कर रखा है आप जा करके एक बार जरूर चेक कर लीजिए तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर एलेवन में आप देख पा रहे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर द रिलेशन आर रिलेशन आर आपका दिया गया है कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट इज गिवन बिलो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका दे दिया गया है और क्वेश्चन में आपका पूछा गया है फर्स्ट नंबर में आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फॉर द रिलेशन आर ठीक है सेकेंड नंबर आपका पूछा गया है आइडेंटिफाई द हाइएस्ट नॉर्मल फॉल ठीक है और थर्ड नंबर पॉइंट आपका पूछा गया है नॉर्मलाइज द रिलेशन गाइज मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं ये पार्ट टू है आपका इसमें आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और पार्ट वन में जो कि इंपॉर्टेंट था वो सब थ्योरी टाइप था ठीक है तो आप लोग जरूर देख लीजिए तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये जून टू में आपका पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये पैटर्न चेंज करके इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हो आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फॉर द रिलेशन आर ठीक है तो यहाँ पे आइडेंटि ये सॉरी आपका कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए आपको ये कुछ कंडीशन होता है कि आपका ए बी ए बी को मिला करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी सी डी ई ये सुपर की है यहाँ पे लिखा भी गया है सुपर की ठीक है तो जब ए बी को मिलाने से ये सुपर की हो जाता है बट ए बी और ए और बी को सिंगली अलग अलग जब तोड़ा जाता है देन आपका जो है ये सुपर की नहीं होता है और आपको पता है कि आपका सुपर की का डेफिनेशन ही होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट ठीक है मीन्स ये आपका रिलेशन ए बी को मिलाने से ये सुपर की बन जाता है बट ए और बी को अलग अलग करने से ये आपका सुपर की नहीं बनता है देन अगर ये आपका सुपर की नहीं हुआ देन ये आपका ऑटोमेटिकली आपको पता होगा ये आपका कैंडिडेट की हो जाता है ठीक है वाई डेफिनेशन तो यहाँ से जो आपका कैंडिडेट की होता है वही आपका प्राइम एट्रीब्यूट होता है ठीक है तो ए बी आपका कैंडिडेट की हो गया तो इसलिए ए बी ही आपका प्राइम एट्रीब्यूट है ठीक है नीचे आएंगे देन ए बी ए बी के नीचे आप ती टाइप साइन देख रहे होंगे मीन्स ए बी के जगह से ए के जगह से आपका डी जो है वो डी से रिप्लेस कर दिया गया है ए को ऐसा इसलिए हुआ कि सबसे पहले आपको आना है फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखना है कि किस फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट में ए आ रहा है यहाँ पे आ रहा है तो इसके लेफ्ट में क्या है डी है जो इसके लेफ्ट में रहेगा उसके साथ रिप्लेस कर देंगे तो यही यहाँ पे यही किया गया है ठीक है तो डी आ रहा था तो डी डी हो गया अब यहाँ पे डी बी हो गया ए बी के जगह पे ठीक है और सेम जैसे यहाँ पे चेक किया उसी तरीके से सेम यहाँ पे चेक करना है तो और डी बी को मिला करके आपका डी बी ई ए सी आपका सुपर की हो जाता है ठीक है बट आपको डी और बी को अलग अलग करने से यह आपका सुपर की नहीं बनता है देन नेक्स्ट पेज पे आएंगे इसलिए आपका जो डी बी है वो ऑल्सो कैंडिडेट की आप यहाँ पे देख पा रहे इसलिए ये कैंडिडेट की हो गया जो आपका कैंडिडेट की होता है वही आपका प्राइम एट्रीब्यूट होता है ठीक है तो यहाँ से आपका कैंडिडेट की डी बी था और ऊपर में आपका ए बी था तो ए बी डी मिला करके लिख दिया गया है ये हो गया आपका प्राइम एट्रीब्यूट ठीक है तो जिस तरीके से ऊपर वाले में हम लोगों ने रिप्लेस किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे रिप्लेस किया गया है फिर आपका हो जाता है यहाँ पे सी बी ठीक है तो इसी तरीके से सी बी को मिला करके ये आपका सुपर की हो जाता है बट सी और बी को अलग अलग करने से ये आपका कैंडिडेट की नहीं होता है इसलिए सो सी बी ऑल्सो कैंडिडेट की ठीक है और प्राइम एट्रीब्यूट जो आपका ये कैंडिडेट की होता है वही आपका प्राइम एट्रीब्यूट होता है यहाँ से आपका सी बी था ठीक है और ऊपर से आपका यहाँ पे आप ए डी बी देखे होंगे ठीक है तो इसको यहाँ पे ए बी सी डी फाइनली आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया इसलिए हेयर टोटल कैंडिडेट कीज आर ए बी डी बी और आपका सी बी हो गया ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म प्रोसेड बाई द रिलेशन आर जस्टिफाई योर आंसर ठीक है हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपको फाइंड करना है तो रिलेशन आपको दिया ही गया है जो कि यहाँ पे है और फंक्शन डिपेंडेंसी ये तो क्वेश्चन से आपको दिया ही गया है तो स्टेप वन में लिखा गया फाइंड कैंडिडेट की स्टेप वन आपका ये होगा
और जो जो प्राइम एट्रीब्यूट ये था आप कमा लीजिए ठीक है तो एक इसमें आपका ई छूट रहा है तो जो एक ई इसमें छूट गया वही आपका नन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है इसलिए आपका ई नन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया स्टेप फोर में बढ़ेंगे तो चेक फॉर बी सी एन एफ ठीक है हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए इन सभी को चेक करना होगा तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर बी सी एन एफ ठीक है फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका दिया गया है और आपका बी सी एन एफ के लिए कंडीशन होता है कि एल एच एस ऑफ ऑल एफ डीज शुड बी सी के और एस के सी के मीन्स आपका कैंडिडेट के एस के मीन्स आपका सुपर की हो जाता है ठीक है तो हियर टू क्रॉस सो दिस इज नॉट इन बी सी एन एफ ठीक है यहाँ पे आपका टू क्रॉस आ जाता है इसलिए ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है और ये आपका बी सी एन एफ में नहीं होता है देन हम लोग आगे बढ़ेंगे चेक करेंगे थ्री एन एफ के लिए ठीक है तो एफ डी आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया यहाँ पे भी एक क्रॉस आपका आ जाता है और कंडीशन था आपका एल एच एस शुड बी सी के एंड आर एच एस शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट तो इसके हिसाब से ये आपका रॉन्ग हो जाता है इसलिए हेयर ये जो थर्ड ये था यहाँ पे आपका क्रॉस हो गया इसलिए दिस एफ डी इज नॉट इन थ्री एन एफ ठीक है नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे टू एन एफ को ठीक है तो टू एन एफ के लिए कंडीशन आपका यहाँ पे दे दिया गया है तो नीचे में लिखा गया है कि हेयर द एफ डी पी डी एफ लिखा गया बट यहाँ पे मिस्टेक से बट यहाँ पे होगा एफ डी वनली फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए पी गलती से हो गया मिस्टेक से इज इन पार्शियल डिपेंडेंसी बट फॉर टू एन एफ द एफ डी इज नॉट इन पार्शियल डिपेंडेंसी शो दिस एफ डी इज मस्ट बी इन फर्स्ट एन एफ मीन्स आपका ये सेकेंड एन एफ में भी नहीं हुआ देना ये आपका मस्ट भी डेफिनेटली आपका फर्स्ट एन एफ में ही होगा ठीक है तो आपका हाइएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो फर्स्ट एन एफ हो गया ठीक है तो बढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि था आपका इसी में थर्ड पॉइंट जिसको आपको नॉर्मलाइज करना था रिलेशन को ठीक है तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग इसी तरीके से चेक करते जाएंगे तो सेकेंड एन एफ को चेक किया गया है ठीक है और यहाँ पे थर्ड एन एफ को इसी तरीके से चेक करा गया है अगर आपको समझने में कोई इच्छा है देन आप कमेंट करना मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी ओके तो ये था आपका फॉर बी सी एन एफ के लिए हम लोग चेक करेंगे कंडीशन को तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि शो वी कैन से आर वन इज इन बी सी एन एफ ठीक है मीन्स आपका रिलेशन बी सी एन एफ में है तो ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है आपका ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन ये आपका ब्लॉक वन के पेज नंबर थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर पे आपको मिल जाएगा ये आपका पूछा गया है दिसंबर टू थाउजेंड एलेवन के क्वेश्चन नंबर थ्री के सी में ठीक है तो ये आपका ये क्वेश्चन से गिवेन है क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ठीक है और फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है और जे के जो फंक्शनल डिपेंडेंट यहाँ पे एल है ठीक है और इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है तो इसको चेक करके आपको बताना है कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है या फिर फॉल्स हो रहा है तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा कि आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है एफ डी और एक्स डिपेंडेंट वाई है या नहीं अगर अगर आपका इफ टी वन एक्स इज इक्वल टू टी टू एक्स हो जाता है या टेबल को हम लोग टी टी वन मीन्स आपका टेबल वन टेबल टू ठीक है तो देन टी वाई इज टी वन टी वन वाई इज इक्वल टू आपका टी टू वाई हो जाएगा ये फॉर्मूला को यूज करते हुए ये आपका जो फर्स्ट कंडीशन था वो आपका ट्रू हो जाता है जे के फंक्शनल डिपेंडेंट एल ठीक है जे के ये था आपका फंक्शनल डिपेंडेंट ए ये ए एल पे बोला जा रहा है ठीक है तो ये आपका ट्रू हो जाता है सेकेंड नंबर आपका जो जे फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन के तो ये आपका ट्रू हो जाता है ये फॉल्स हो जाता है फॉल्स हो जाता है ये ट्रू हो जाता है ठीक है अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो ये ट्रू फॉल्स कैसे हो गया देन आप कमेंट करना मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका थर्टीन है यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन आपका ये टेबल दिया गया है ए आपका है ये बी दिया गया है ठीक है और यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है फाइंड द फॉलोइंग यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ठीक है और ये माइनस बी है आपका और ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2016 के ए के डी में आपको मिल जाएगा ठीक है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका सोल्यूशन ए यूनियन बी का है यहाँ पे ठीक है मीन्स जो दोनों टेबल में जो मैच कर रहा होगा उसको लिख देना है यहाँ पे ठीक है यूनियन और नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग तो ये आपका ए माइनस बी आ जाता है सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप कमेंट करना इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी और थर्ड में आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है मीन्स दोनों टेबल का जो कॉमन होगा वो इसमें लिखा गया है ठीक है तो ये था आपका थर्टीन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फोर्टीन नंबर जो कि आपके ब्लॉक वन के पेज नंबर थर्टी टू पर आपको मिल जाएग
क्वेश्चन है आपका फर्दर रिलेशन गिवन बिलो ये रिलेशन आपका दे दिया गया है और फाइंड करना है आपको ये सब ठीक है ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2011 के टू के बी में पूछा गया है तो सोल्यूशन आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे अगर आपको समझने में इश्यू हो रहा है देन आप कमेंट करना मैं डिटेल में समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका दिसंबर 2011 के वन के डी में पूछा गया है यूजिंग ऑपरेशन ऑफ रिलेशन अल्जेब्रा एस परफॉर्म क्यूरीज फॉर द रिलेशन गिवन बिलो रिलेशन आपका ये दिया गया है फाइंड करना है आपको फाइंड द पार्ट कोड यहाँ पे आप देख पा रहे होगी और दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो सोल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट का सोल्यूशन आपका यहाँ से रहा और सेकेंड का सोल्यूशन आपका यहाँ से ठीक है समझ में नहीं आया दिन कमेंट जरूर कीजिएगा मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी इस वीडियो में अगर मैं हर एक एक स्टेप को डिस्कस करूं दिन आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपका यहाँ से आता है जो कि है डिफरेंस लिखना है ठीक है तो सेंट्रलाइज डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आपका ये क्वेश्चन आपका जून टू का ए का जी में मिल जाएगा और आपका टू का थ्री के सी में मिल जाएगा ठीक है तो ये आपका डिफरेंस लिखा गया है अगर आप चाहोगे तो आप अपने मन से भी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें ठीक है तो ये नेक्स्ट है डिफरेंस आपका फाइल बेस्ड सिस्टम एंड डी ये आपका क्वेश्चन दिसंबर 2011 के वन के बी के वन में पूछा गया है ठीक है तो ये है आपका ये डिफरेंस अगर आप और भी ऐड करना चाहोगे देन आप बिल्कुल कर सकते हो ये क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट्स आ जाता है ठीक है तो टू फेज लॉकिंग है जिसको टू पी एल हम लोग बोलते हैं ये आपको ब्लॉक टू के पेज नंबर फोर्टी सेवन में मिल जाएगा तो ये है आपका सोल्यूशन uh, है इसको द द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस ठीक है फेज वन आपका यहाँ पे फेज टू आपका यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो डिफाइन कर लेना है और नेक्स्ट बढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा टू फेज कमिट प्रोटोकॉल जो कि आपके जून 2017 में पूछा गया है डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे देन आपका थर्ड पॉइंट में आ जाता है डेटा रिकवरी टेक्निक्स ठीक है ये ब्लॉक वन के पेज नंबर 61 में आपको मिल जाएगा डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ठीक है और थर्ड नंबर आपका सेडो पेजिंग है ये आपका जून टू में पूछा गया है आप देख पा रहे होंगे ठीक है तो ये डेफिनेशन था आपका और नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट में डिफाइन कीज विथ इट्स टाइप देख लेना है सीरियल यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूलिंग और अ हेड लॉक प्रोटोकॉल विथ एग्जाम्पल ठीक है सीरियलाइजेबल शेड्यूलिंग है आपका तो ये सब आपको खुद से देख लेना है सिंपल सा है ठीक है और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है Uh, आपका यहाँ पे ई आर डायग्राम जो कि आपका बहुत मार्क्स का पूछा जाता है और हर बार ही पूछा जाता है ठीक है तो इसका एक मैं आप आपके लिए अभी दिखाऊंगी और ये इसको इसको गेस्ट नहीं किया जाता है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार ही चेंज रहता है तो एक मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए ठीक है जो कि आपका क्वेश्चन है ड्रॉ ईयर डायग्राम फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ मेनी बुक्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज वेयर बुक्स आर रिटर्न बाय डिफरेंट पब्लिशर ठीक है अ बुक इज पब्लिश बाई वनली वन पब्लिशर दीज आर इन बुक्स इशूड फॉर देयर यूजर्स ठीक है द इशूंग एंड रिटर्न ऑपरेशन ऑफ द बुक्स आर मैनेज बाई द लाइब्रेरियन ठीक है ये आपका जून टू थाउजेंड फोर्टीन के टू के ए में पूछा गया है तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है ठीक है अगर आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा देना आप कमेंट जरूर करना मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी ठीक है तो ये सब तो जरूर ही लिखना है ठीक है तो ये था आज का वीडियो तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ओके एंड प्लीज़ डू शेयर आप अपने इग्नू फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मिल जाए उनके लिए काफ़ी इजी होगा ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू